আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আর টিভি জেলা সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সিনথিয়া রহমান একদিনের ব্যবধানে দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন আরও 46 জন এর মধ্যে পুরুষ 38 আর নারী 8 জন এছাড়া একই সময়ের মধ্যে 15672 টি নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে করোনা মিলেছে 3489 জনের দেহে এ নিয়ে দেশে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা 172134 জন দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে করোনা নিয়মিত বুলেটিনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয় ২ ঘন্টা মৃত্যু বরণ করেছেন ৪৬ জন এ পর্যন্ত ২১৭ জন মৃত্যু বরণ করেছেন। সনাক্ত বিবেচনে মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই আট শতাংশ। যারা মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের মধ্যে ৩৮ জন পুরুষ আট জন নারী। এ পর্যন্ত ১৭৪১ জন পুরুষ এবং ৪৫৬ জন নারী মৃত্যু বরণ করেছেন শতাংশ হিসাবে ১৯ দশমিক দুই চার শতাংশ পুরুষ এবং ২০ দশমিক। করোনার উপসর্গ নিয়ে কুমিল্লাতে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে একষট্টি জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে উপসর্গ নিয়ে সিরাজগঞ্জে মারা গেছে আরও একজন নতুন করে তেত্রিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে চট্টগ্রামে ২৪ ঘন্টায় দুশো পঁচানব্বই জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে ষাট জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে রাজশাহীতে বান্দরবানে সিভিল সার্জন সহ নতুন একুশ জনের করোনা শনাক্ত হয় এছাড়া নারায়ণগঞ্জে উনচল্লিশ ময়মনসিংহে সাঁত্রিশ শরীয়তপুরে ২৬ দিনাজপুরে ১৯ বরিশালে আঠারো চুয়াডাঙ্গায় এগারো জন নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে এবার বন্যা প্রসঙ্গ ফরিদপুরের গোয়ালন্দ পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি এখনও বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জেলা সদরের নিম্নাঞ্চল পানিতে ডুবে থাকায় দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন মানুষ ডুবে আছে বাদাম পাট তিল ও বিভিন্ন সবজি টাঙ্গাইলে ভাঙনে গৃহহীন হচ্ছে নতুন নতুন পরিবার হুমকিতে আছে ঘরবাড়ি মসজিদ ও রাস্তাঘাট সিরাজগঞ্জে গত পাঁচ দিন ধরে যমুনা নদীর পানি কমছে তবে বন্যা কবলিত পাঁচটি উপজেলায় বাড়ি ঘরে পানি থাকায় লাখের বেশি মানুষ বাঁধ উঁচু জায়গা ও স্কুল ভবনে আশ্রয় নিয়েছে নদ নদীর পানি কমায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে কুড়িগ্রামে তবে নিম্নাঞ্চলের মানুষ এখনও পানিবন্দী দুর্গত এলাকায় দেখা দিয়েছে খাবার বিশুদ্ধ পানির সংকট বন্যা পানি কমছে লালমনির হাটেও তবে আদিতমারির বেশ কয়েকটি পয়েন্টে দেখা দিয়েছে ভাঙন পদ্মার ভাঙনে বিলীন হয়েছে শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখীপুর চেয়ারম্যান স্টেশন বাজারের তেইশটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মঙ্গলবার রাতে প্রায় আঠারোটি দোকান ঘর নদী গর্ভে বিলীন হয় এতে গেল দুই দিনে তেইশ দোকানদার সহ পঞ্চাশ বছরের পুরনো এই বাজারের বেশ কিছু অংশ নদীতে চলে গেল ভাঙন আতঙ্কে অর্ধ শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নিয়েছে ব্যবসায়ীরা এদিকে শরীয়তপুরের কৃত্রিম আসা নদীর আটটি পয়েন্টে তীব্র ভাঙন শুরু হয়েছে ভাঙন রোদে জিও ব্যাগ ড্যাম্পিং শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড অসহায় মানুষের ঘর বাড়ি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাঁচাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামিম চট্টগ্রাম ও পাবনায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে দুজন নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি নিহতদের একজন হত্যা মামলার আসামি এবং অপরজন সন্ত্রাসী ভোরে চট্টগ্রামের ডবলুরিং থানার জোর দেবার পার এলাকায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হন শিশু হত্যা মামলার আসামি জসিম উদ্দিন পুলিশ জানায় পারিবারিক বিরোধে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিন বছরের এক শিশুকে গলা কেটে হত্যা করে জসিম এ ঘটনায় শিশুটির মা থানায় মামলা করেন পরে জসিমকে গ্রেফতারের অভিযানে গেলে সহযোগীদের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধ হয় এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে জসিমের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র গুলি ও ইয়াবা উদ্ধার হয়েছে এদিকে পাবনা সদর উপজেলার শিবরামপুর এলাকায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে তানজিল শেখ নামে এক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে দুটি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে দর্শক ঈদ ঘনি আসায় কোরবানির পশু লালন পালনে ব্যস্ত সময় পার করছেন খামারিরা আবার কোথাও কোথাও এরই মধ্যে হাটে গরু উঠতে শুরু করেছে নওগা থেকে পশুর হাটের খবর জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আরিফুল হক আরিফ হাটে বেচা কেনা বিক্রি কেমন দেখছেন এবং স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কিনা 
সিন্ধিয়া আপনি যেমনটা বলছিলেন সামনে ঈদুল আজহা উপলক্ষে নওগাঁয় কিন্তু ছোট বড় সব হাটগুলোতে কিন্তু কম বেশি গরু উঠতে শুরু করেছে এবং একটি বিষয় জানিয়ে রাখি আমরা আমি আজ জেলা প্রশাসক হারুন রশিদ সাহেবের সাথে কথা বলেছি উনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে নওগাঁয় ছোট বড় মিলে একশো আটটি গরুর হাট রয়েছে তো তো যে এই হাটগুলোতে প্রায় ছোট বড় গরু ছাগল এবং ভেড়া সব কুরবানি সকল পশু কিন্তু ওঠে তো আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি নওগাঁ সদর উপজেলার চকপুরান এলাকায় এখানে একটি হাট রয়েছে যেখানে হাটটা ছিল সেখান থেকে স্থানান্তর করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে আপনারা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে হাটে স্বাস্থ্যবিধির মানা বা না মানা নিয়ে এখানে যে অবস্থাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং গরুগুলো রয়েছে খুব এবং ছাগল রয়েছে ভেড়া রয়েছে এছাড়া গাভি রয়েছে তো আসলে সব কথা বলতে গেলে যে আপনার এখন পর্যন্ত কুরবানির পশুর হাটগুলোতে করোনা ভাইরাসের কারণে যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তারাও কিন্তু ঠিকমতো গরু নিয়ে আসছে নিয়ে আসতে পারছেন না এবং যারা ক্রেতা রয়েছেন তাদেরও কিন্তু আনাগোনা নওগাঁর হাটগুলোতে কিন্তু খুব কম দেখা যাচ্ছে তো সিন্থিয়া এই ছিল আমার কাছ থেকে নওগাঁ থেকে সর্বশেষ খবর ধন্যবাদ নওগাঁ থেকে জানাচ্ছিলেন আরিফুল হক রংপুরে টিভি কেবল ও ইন্টারনেট সংযোগের তার চুরি দেয় ডিস সুলতান নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সোমবার নগরের মুলাটোলা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় পুলিশ জানায় সম্প্রতি নগরের স্টেশন রোড থেকে এক কিলোমিটার বিস্তৃত ইন্টারনেট সার্ভিসের তার সহ সরঞ্জামা দিয়ে চুরি হয়ে যায় যার আনুমানিক মূল্য বিরানব্বই হাজার টাকা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাকে আটক করে পুলিশ চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীতে আড়াই হাজার টন পণ্য নিয়ে এমভি বোর্নিও প্রিন্স টু নামে একটি লাইটারেজ জাহাজ ডুবে গেছে সকালে কর্ণফুলি নদীর সদরঘাট অংশে এ দুর্ঘটনা ঘটে চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব ওমর ফারুক জানিয়েছে লাইটার জাহাজ ডুবির কারণে জাহাজ চলাচলে কোনো সমস্যা হচ্ছে না ডুবে যাওয়া স্থানটি চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে পরবর্তীতে উদ্ধার চেষ্টা চালানো হবে বলেও জানিয়েছেন বন্দর সচিব করোনা নিয়ন্ত্রণে ঈদে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে মধ্য আগস্টে আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে চার লাখেরও বেশি ছাড়িয়ে যাওয়ার শঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন গেল ঈদুল ফিতরের তুলনায় যেহেতু সংক্রমণের হার এখন অনেক বেশি তাই এখনই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে সরকার প্রশাসনকে এছাড়া পশুর হাটের বিকল্প ভাবার পাশাপাশি করোনা চিকিৎসায় সময়ের সাথে বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন চিকিৎসার পরিধিও মারুফ্রেজা রিপোর্ট ভরদুপুরে রাজধানীর কারান বাজার দেখে বোঝার উপায় নেই দেশে চলছে করোনার ভয়াবহ দুঃসময় সামাজিক দূরত্ব পরের বিষয় নিজের মুখে মাস্ক আছে কজনার সেটি খুঁজে বের করায় দুঃসাধ্য দিন যত গড়াচ্ছে এসব ব্যাপারেও উদাসীন হচ্ছে মানুষ তাই তো আক্রান্ত কিংবা মৃত্যুর সংখ্যায় প্রতিদিন ছাড়াচ্ছে আগের রেকর্ড এমনকি বিশ্ব পরিসংখ্যান টেবিলেও বাংলাদেশ এখন টপ এইটিনে এর মধ্যে চিন্তার খবর হল আসন্ন কোরবানির ঈদ পরিসংখ্যানে দেখা যায় গেল ঈদুল ফিতরের চোদ্দ দিন আগে যেখানে সংক্রমিত হয়েছিল উনিশ হাজার আটশো জন সেখানে পরের চোদ্দ দিনে হয়েছিল ছত্রিশ হাজার নব্বই জন অর্থাৎ তারও দ্বিগুণ আর এখনকার পরিসংখ্যান তো আরও ভয়াবহ তাই একে ঈদ দুয়ে পশুর হাট তাই করোনার ভয়াবহতা চরমে কোরবানি ঈদকে ঘিরে ঈদে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ঠিক সময় মতো না মানতে পারি তাহলে আমাদের এখনকার যে প্রেডিকশন সেই 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 পিকটা কিন্তু এমন হতে পারে যে আমরা এখন বলছি চার থেকে পাঁচ হাজার হবে ডেলি ম্যাক্সিমাম সেটা কিন্তু বেড়ে সাত আট হাজার হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু না কোরবানির প্রাণী বা বাড়িতে নিয়ে আসবেন এবং কোরবানির দিনে একজন লোক একাধিক বাড়িতে গিয়ে কোরবানি করবে তাহলে কিন্তু আমাদের সংক্রমণটা আরো এক ভাব বাড়ার একটা আশঙ্কা আছে এমন পরিস্থিতিতে পশু কোরবানির বিকল্প উপায় বের করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা আমাদের দেশের আলে মোলামা ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলে এবার প্রাণী কোরবানি না দিয়ে সেই অর্থ দেশের দরিদ্র মানুষদেরকে দেয়া যায় কিনা এতে কোরবানির আমার মনে হয় তারা বলতে পারবেন যে নিশ্চয়ই কোরবানির সমান পরিমাণে এটা একই একই রকম সেই ধর্মীয় কর্তব্য পালন করা হবে আবারও আগের রূপে ফিরতে শুরু করেছে রাজধানী ঢাকা আবারও যানজট আবারও হলদে সবুজার লালবাতির অপেক্ষা জীবন চলবে তবে জীবনকে পেছনে ফেলে নিশ্চয় নয় জীবন বাস্তবতা যেমন করোনা মানে না ঠিক তেমনি করোনার চলমান ভয়াবহ বাস্তবতাকেও এড়িয়ে চলার কোনো সুযোগ নেই আমাদের তাই সংশ্লিষ্টরা বলছেন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আর যথার্থ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এই দুই বাস্তবতার মধ্যেও এগিয়ে যেতে হবে আর এর জন্য 
ক্ষেত্রে বিশেষে কঠোর হবারও পরামর্শ দিচ্ছেন তারা মাফেজা আর টি ভি দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন অন্যকে সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আর টিভি দর্শক আর টিভি করোনা হেল্পলাইন সরাসরি সম্প্রচার হয় প্রতিদিন রাত নটায় করোনা নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসা প্রশ্ন অভিযোগ মতামত জানান অথবা আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অথবা বক্তব্য ভিডিও করে আপলোড করুন আর টিভির ফেসবুক পেজে জেলা সংবাদের পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এখন থেকে আর টিভির সব বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন আর টিভি প্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে